രണ്ട് കോറിന്തോസ് അധ്യായം പത്ത് അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ വിനീതനും അകന്നിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെയും എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പൗലോസായ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗമ്യതയുടെയും ശാന്തതയുടെയും പേരിൽ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ജഡികന്മാരായി കരുതുന്ന ചിലരുണ്ട് അവരെ ധീരമായി നേരിടാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുതേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ജഡത്തിലാണെങ്കിലും ജഡിക പോരാട്ടമല്ല ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സമരായുധങ്ങൾ ജഡികമല്ല ദുർഗമങ്ങളായ കോട്ടകൾ തകർക്കാൻ ദൈവത്തിൽ അവശക്തങ്ങളാണ് ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവിനെതിരായ വാദമുഖങ്ങളെയും ഔദ്ധത്യപൂർണമായ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ തകർക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാ ചിന്താഗതികളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നവരായതിനു ശേഷം അനുസരിക്കാത്തവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കൺമുമ്പിലുള്ളത് കാണുക ആരെങ്കിലും താൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനാണെന്ന് ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളും അവനെ പോലെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ ഞങ്ങളുടെ അധികാരത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ കുറച്ചധികം പ്രശംസിച്ചാലും അതിൽ എനിക്ക് ലജ്ജിക്കാനില്ല നിങ്ങളെ പടുത്തുയർത്താനാണ് നശിപ്പിക്കാനല്ല കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലേഖനത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നവനായി എന്നെ നിങ്ങൾ കണക്കാക്കരുത് എന്തെന്നാൽ ചിലർ പറയുന്നു അവൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഈടുറ്റതും ശക്തവുമാണ് എന്നാൽ അവൻ്റെ ശാരീരിക സാന്നിധ്യം അശക്തവും ഭാഷണം മനസ്സിലേശാത്തതുമാണ് അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ ലേഖനത്തിലൂടെ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഇക്കൂട്ടർ ധരിക്കട്ടെ ആത്മപ്രശംസ നടത്തുന്നവരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടാനോ ഞങ്ങളെ അവരോട് താരതമ്യം ചെയ്യാനോ ഞങ്ങൾ തുനിയുന്നില്ല പരസ്പരം അളക്കാനും തുലനം ചെയ്യാനും സാഹസപ്പെടുന്ന വിട്ടികളാണ് അവർ ഞങ്ങൾ അതിര് കടന്ന് ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യുകയില്ല ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പരിധി ഞങ്ങൾ പാലിക്കും ആ പരിധിയിൽ നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവരെ പോലെ കൈ എത്തിച്ച് പിടിക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുകയല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷവുമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നത് ഞങ്ങളാണല്ലോ അന്യരുടെ പ്രയത്നങ്ങളുടെ ഫലം സ്വായത്തമാക്കി അതിര് കവിഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെ അധികാരമണ്ഡലം പൂർവോപരി വികസിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ അപ്പോൾ അന്യൻ്റെ വയലിൽ ചെയ്ത ജോലികളെപ്പറ്റി പ്രശംസിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും അഭിമാനിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ അഭിമാനിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ തന്നെ തന്നെ പ്രശംസിക്കുന്നവനല്ല കർത്താവ് പ്രശംസിക്കുന്നവനാണ് സ്വീകാര്യൻ Chapter 10 Now I myself Paul urge you through the gentleness and clemency of Christ I who am humble when face to face with you but brave toward you when absent I beg you that when present I may not have to be brave with that confidence with which I intend to act boldly against some who consider us as acting according to the flesh for although we are in the flesh we do not battle according to the flesh For the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. And we are ready to punish every disobedience once your obedience is complete. Look at what confronts you. Whoever is confident of belonging to Christ should consider that as he belongs to Christ, so do we. And even if I should boast a little too much of our authority, which the Lord gave for building you up and not for tearing you down, I shall not be put to shame. May I not seem as one frightening you through letters. For someone will say, His letters are severe and forceful, but his bodily presence is weak and his speech contemptible. Such a person must understand that what we are in word through letters when absent, that we also are in action when present. Not that we dare to class or compare ourselves with some of those who recommend themselves, 
But when they measure themselves by one another and compare themselves with one another, they are without understanding. But we will not boast beyond measure, but will keep to the limits God has apportioned us, namely to reach even to you. For we are not overreaching ourselves, as though we did not reach you. We indeed first came to you with the gospel of Christ. We are not boasting beyond measure in other people's labors, yet our hope is that, as your faith increases, our influence among you may be greatly enlarged within our proper limits, so that we may preach the gospel even beyond you, not boasting of work already done in another's sphere. Whoever boasts should boast in the Lord, for it is not the one who recommends himself who is approved, but the one whom the Lord recommends."